ఇప్పుడు చాలా మందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ మాకు ఆల్రెడీ జోసాలో సీట్ వచ్చింది సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు కట్టాము మరి మేము ఎంత కట్టాలి ఇంకొకళ్ళకు ఉన్న డౌట్ ఏంటంటే సార్ మాకు జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేసాము సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు కట్టాము పార్షల్ అడ్మిషన్ ఫీ కూడా కట్టాము ఇప్పుడు మేము ఎంత పే చేయాలి ఇంకొక డౌట్ ఏంది సార్ మేము జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేసాము సీట్ అలాట్ అయింది దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మేమెంత కట్టాలి ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే సార్ మాకు జోసాలో సీట్ వచ్చింది అండ్ మేము దానికి సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ మాత్రమే కట్టాము అండ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వెరిఫికేషన్లో మాది రాంగ్ వచ్చింది అక్కడ సీట్ క్యాన్సిల్ అయింది మేమెంత కట్టాలి సో ఇలా వేరియస్ డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి తప్పకుండా ఈ డౌట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు ఎవరికైనా సీ సేవకు సంబంధించినటువంటి మెంబర్షిప్ కావాలంటే మాత్రం త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కే మనం మెంబర్షిప్ అందిస్తున్నాం కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ నేను డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాను కావాలనుకోవాళ్ళు వాళ్ళైతే ఆ ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి నాకు మీ వాట్సాప్ నెంబర్ నుంచి అది స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి నేనైతే మీకు కాల్ చేసి వివరాలన్నీ మీతో మాట్లాడతాను మీతో టచ్లో ఉంటాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాతో క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనం ఫీ వివరాలు చూసినట్లయితే రేపు సీసాబ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెసింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి సో ఎవరెవరు ఎంత ఫీజు కట్టాలనేటువంటి డౌట్స్ చాలామందికి ఉన్నాయి సో ఆ డౌట్స్ని అయితే ఇప్పుడు క్లియర్ చేయడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో తప్పకుండా అయితే స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి ప్రతి పాయింట్ కూడా వ్యాలిడ్గా ఉంటుంది సో మీరు ఇంకా డౌట్స్ ఏమి పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఈ వీడియోకి మాత్రం ముందు ఒక లైక్ ఇవ్వండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి రైట్ సో ముందుగా చూసినట్లయితే ఎస్ఆర్పిఎఫ్ అంటే మనకి ఇక్కడ స్పెషల్ రౌండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ అంటాం దాన్ని సి శాబ్ స్పెషల్ రౌండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ మూడు వేల రూపాయలు ఇది నాన్ రిఫండబుల్ ఫీ టువార్డ్స్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సీ శాబ్ స్పెషల్ రౌండ్ ఎవరు సి శాబ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినా ఈ మూడు వేల రూపాయలు అనేది నాన్ రిఫండబుల్ అంటే వాళ్ళకి తిరిగి ఇవ్వబడదు వాళ్ళకి సీట్ రాకపోయినా ఈ మూడు వేలు ఎవరు సీట్ వచ్చినా కానీ మూడు వేలు వాళ్ళకి నెక్స్ట్ కట్టే ఫీజులో మినహాయింపు మాత్రం ఉండదు ఇవి జస్ట్ మూడు వేల రూపాయలు సీ శాబ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం మనం కట్టాల్సినటువంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు గుర్తుపెట్టుకుని అది ఏ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే రైట్ ఐఏఎఫ్ వన్ అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిషన్ ఫీ వన్ ఫస్ట్ అడ్మిషన్ ఫీ అనమాట ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించింది ఇది ఎంత కట్టాలంటే ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు ఫర్ జనరల్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ వీళ్ళేమో థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కట్టాలి పదిహేను వేల రూపాయలు ఏమో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ డి క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు పదిహేను వేల రూపాయలు కట్టాలి ఓకేనా ఐఏఎఫ్ టూ ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిషన్ ఫీ టూ ఇది ముప్పై ఏడు వేల రూపాయలు ఏమో జనరల్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సిఎల్ అండ్ అలాగే పదిహేడు వేల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూ డి క్యాండిడేట్స్ అయితే కట్టాల్సి ఉంటుంది సీటు వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత సీటు వస్తేనే ఐఏఎఫ్ టూ కడతారు ఎస్ఆర్ఈఎఫ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఎస్ఆర్ఈఎఫ్ అంటే ఏంటి స్పెషల్ రౌండ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఫీ ఇదేంటంటే స్పెషల్ రౌండ్ ఎన్మో ఎన్రోల్మెంట్ ఫీ అంటే మనకి ఫస్ట్ కట్టిన మూడు వేల రూపాయలు ప్లస్ మనం కట్టేటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్ అడ్మిషన్ ఫీ ఒకటి రెండు కలిపి ఎస్ఆర్ఈఎఫ్ అంటాం అది ఎంత అవుద్ది థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ ప్లస్ త్రీ థౌసండ్ అది ఎస్ మనకి జనరల్ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ అవుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి అయితే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ త్రీ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది జనరల్గా కామన్గా అందరూ పే చేయాల్సినటువంటి అమౌంట్ బట్ ఇప్పుడు చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ మాకు ఆల్రెడీ జోసాలో సీట్ వచ్చింది సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు కట్టాము మరి మేమెంత కట్టాలి ఇంకొకళ్ళకున్న డౌట్ ఏంటంటే సార్ మాకు జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేసాము సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు కట్టాము పార్షల్ అడ్మిషన్ ఫీ కూడా కట్టాము ఇప్పుడు మేమెంత పే చేయాలి ఇంకొక డౌట్ ఏంది సార్ మేము జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేసాము సీట్ అలాట్ అయింది దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు మేమెంత కట్టాలి ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే సార్ మాకు జోసాలో సీట్ వచ్చింది అండ్ మేము దానికి సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ మాత్రమే కట్టాము అండ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వెరిఫికేషన్లో మాది రాంగ్ వచ్చింది అక్కడ సీట్ క్యాన్సిల్ అయింది మేమెంత కట్టాలి సో ఇలా వేరియస్ డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి తప్పకుండా ఈ డౌట్స్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను స్టూడెంట్ అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇక్కడ చూడండి క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ జోసార్ రౌండ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ సీ శాబ్ స్పెషల్ రౌండ్ జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ కూడా సీ
త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ తీసుకొని మిగతా అమౌంట్ ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేస్తారంట అవి ఏంటంటో ఈ సిచ్యువేషన్ కింద చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అంటే మీ అంతటికి మీరు విత్డ్రా చేసుకుంటే మీరు కట్టినటువంటి అమౌంట్లో ఆరు వేల రూపాయలు కట్ చేసుకొని మిగిలిన అమౌంట్ని ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేస్తారు లేదా సిస్టమ్ మాత్రమే మీకు క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇందాక చెప్పినట్టు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో మీది రాంగ్ అని తేలడము అప్లోడ్ సరిగ్గా కాకపోవడము అలాంటివి జరిగి అన్సక్సెస్ఫుల్ అవుతే ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటే అప్పుడు మూడు వేల రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు ప్రాసెసింగ్ ఫీ కింద సో ఎవరెవరు ఎంత కట్టాలనేది ఇక్కడ కింద చార్ట్ అయితే చూపిస్తా చూడండి టైప్ వన్ టైప్ వన్ అంటే మనకి ఆ టైప్ వన్ ఏంటో కింద కనిపిస్తుంది టైప్ వన్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఎవరు అనేది వాళ్ళకి ఫీ టు బి అడ్జస్టెడ్ నిల్లు సో టైప్ వన్ ఒకసారి చూడండి టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ సో చూద్దాం ఇక్కడ టైప్ వన్ ఉంది టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ టైప్ వన్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రౌండ్స్ బట్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ యాజ్ పర్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎవరైతే జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఫ్రెష్గా సీ సేవలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో ఫీ అడ్జస్ట్ అవ్వదు వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు ఏ ఫీజు కట్టలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ జనరల్ కానీ జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ అయితే మాత్రం ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు కట్టాలి సేమ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి కూడా ఫీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి అలాంటి క్యాండిడేట్స్ అయితే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది సేమ్ టైప్ టూ కూడా చూడండి సో వాట్ ఈస్ టైప్ టూ టైప్ టూ అంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ బట్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అలాటెడ్ ఎనీ సీన్ ఎనీ సీట్ సో ఏ సీటు అలాట్ అవ్వనటువంటి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏమీ ఉండవు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏ పే చేయలేదు కాబట్టి సో వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా ఎంత కట్టాలి ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఏమో జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ అండ్ సీఎల్ కట్టాలి పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఏమో ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి కట్టాలి సో ఎవరెవరు ఏ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళు అది టిక్ చేసుకోండి మీరు నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ బట్టి టైప్ త్రీ వాళ్ళు చూద్దాం టైప్ త్రీ అంటే ఎవరంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ హ్యావ్ బీన్ అలాటెడ్ సీట్స్ బట్ క్యాన్సిల్ డ్యూ టు నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎస్ఏఎఫ్ అంటే సీట్ వచ్చింది వాళ్ళకి సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ కట్టాలని తెలియదు నెక్స్ట్ రౌండ్లో కడదాంలే అనుకుని ఉంటారు సో లేదా డేట్ అయిపోయి ఉంటుంది కట్టే టైంకి టైం చూసుకోరు డేట్ చూసుకోరు అలాంటి వాళ్ళు ఏవైతే ఉందో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది వాళ్ళు నెక్స్ట్ రౌండ్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయరు జోస్ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు డిలీట్ చేస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు ఎవరున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఈ టైప్ త్రీ వాళ్ళకి కూడా ఫీ అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏముండవు డైరెక్ట్గా జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ డబ్ల్యూఎస్ అయితే మాత్రం ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడ్ అయితే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కట్టాలి అండ్ టైప్ ఫోర్ చూద్దాం టైప్ ఫోర్ అంటే ఏంటి క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ ఎక్సైజ్ ద ఎగ్జిట్ ఆప్షన్ డ్యూరింగ్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సో జోసా ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఎవరైతే ఎగ్జిట్ అవుతారో వాళ్ళు కూడా ఎలాంటి ఫీ కట్టి ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇక్కడ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్లు ఏమి ఉండవు ముప్పై ఎనిమిది వేల రూపాయలు జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ కట్టాలి అండ్ పద్దెనిమిది వేలు ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి కట్టాలి సేమ్ టైప్ ఫైవ్ చూడండి సో టైప్ ఫైవ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఎవరు ఎవరి సీట్స్ అయితే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు క్యాన్సిల్ అయినాయో ఏది ఐఐటీలో సీట్ వచ్చిన వాళ్ళది అది ఏ రౌండ్లో అయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ ఎవరైతే విత్డ్రా చేసుకున్నారో ఐఐటీలో నచ్చిన బ్రాంచ్ లేకుండా రాలేదని చెప్పి విత్డ్రా చేసుకున్నారో వాళ్ళకి మాత్రము ఇక్కడ ఫిఫ్త్ రౌండ్లో చూడండి ఫిఫ్త్ చూడండి టైప్ ఫైవ్లో ఫీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమీ చేయరు కాబట్టి థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ కట్టాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే అడ్జస్ట్మెంట్లు లేవు కాబట్టి ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి అయితే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కట్టాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైప్ సిక్స్కి రండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుంచి టైప్ సిక్స్ అంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ హ్యావ్ బీన్ అలాటెడ్ సీట్స్ ఇన్ ఎన్ఐటీ ప్లస్ సిస్టమ్ అంటే ఎన్ఐటీలో కానీ ట్రిపుల్ ఐటీలో కానీ జిఎఫ్టీలో కానీ ఎక్కడొక చోట సీట్ వచ్చి ఉంటుంది అండ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సెక్యూర్డ్ అడ్మిషన్ ఎట్ ద అలాటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ బై పేయింగ్ ద ఎస్ఏఎఫ్ అండ్ ఫీఏ సీట్ అలాట్ అయినాయి వాళ్ళు సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీజు కట్టారు ఆ తర్వాత పార్షల్ అడ్మిషన్ కూడా ఫీ కూడా కట్టారు వీళ్ళకి అడ్జస్ట్ అవుతాయి డబ్బులు ఎట్లా ఎంత ఎంత కట్ అయ్యి అడ్జస్ట్ అవుతాయో చూడండి ఎంత అమౌంట్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూడండి వాళ్ళు సీట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఫీ ము
విత్ డ్రా చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టంలో సీట్లు వచ్చి అది ఎన్ఐటి కావచ్చు ట్రిపుల్ ఐటి కావచ్చు జిఎఫ్టీఏ కావచ్చు జోసాల సీట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు విత్ డ్రా చేసుకుంటే విత్ డ్రా చేసుకుంటే ఎంత అవుతాయి ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి టైప్ సెవెన్ చూద్దాము టైప్ సెవెన్కి వచ్చేసి ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు కట్టినటువంటి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సీఆర్ స్టూడెంట్స్లో ఆరు వేల రూపాయలు కట్ చేసుకుంటారు జోసా వాళ్ళు అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది బ్యాలెన్స్ ఇరవై తొమ్మిది వేలు ఉంటుంది ఇరవై తొమ్మిది వేలు ఉంటుంది కాబట్టి మనం కట్టాల్సింది ఎంత ఇప్పుడు ముప్పై ఎనిమిది వేలు కట్టాలి ముప్పై ఎనిమిది వేలు ఇరవై తొమ్మిది వేలు ఆల్రెడీ మీరు కట్టిన అమౌంట్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మీరు తొమ్మిది వేలు కడితే సరిపోతుంది ఓకేనా అక్కడ విత్డ్రా చేసుకున్న వాళ్ళే ఇక్కడ ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టంలో సీట్ వచ్చి మీరు జోసాలో సీట్ వచ్చి విత్డ్రా చేసుకుంటే ఓకేనా రైట్ అదే ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడీ అయితే సేమ్ పదిహేను వేల రూపాయలు కట్టున్నారు మీరు మీకు నచ్చక విత్డ్రా చేసుకున్నారు విత్డ్రా చేసుకోవడం వల్ల జోస ఏం చేస్తుంది సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ కట్ చేస్తుంది పదిహేను వేల రూపాయలు ఆరు వేల రూపాయలు పోతే తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు కట్టాలి యాక్చువల్గా పద్దెనిమిది కట్టాలి ఏది సీసాబ్కి తొమ్మిది ఆల్రెడీ కట్టున్నారు కాబట్టి ఇంకొక తొమ్మిది కడితే సరిపోతుంది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి రైట్ నెక్స్ట్ టైప్ ఎయిట్ టైప్ ఎయిట్ ఎవరో చూద్దాం క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ హ్యావ్ బీన్ అలాటెడ్ సీట్స్ ఇన్ ఎన్ఐడి ప్లస్ సిస్టమ్ బట్ లేటర్ దేర్ సీట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్యాన్సిల్ ఆఫ్టర్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ అలాటెడ్ ఎనీ సిట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది సబ్సిక్వెంట్ జో జోసా రౌండ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వాళ్ళకి జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టంలో సీట్ అలాట్ అయింది కానీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో క్యాన్సిల్ అయింది అంటే సిస్టమ్ క్యాన్సిల్ చేసింది సో సిస్టమ్ క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల మనకి ఎంత డిడక్ట్ అవుతాయి మూడు వేల రూపాయలు కట్ అవుతాయి అంతే కదా సో ఇప్పుడు ఎంత కట్టాలి చూడండి టైప్ ఎయిట్ వాళ్ళు టైప్ ఎయిట్ వాళ్ళు ఎంత కట్టాలంటే మూడు వేల రూపాయలు డిడక్ట్ అవుతాయి ఎస్ మనకి జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ అయితే ముప్పై ఐదు వేలు కట్టారు బట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో మిస్టేక్స్ ఉండి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మూడు వేల రూపాయలు కట్ అవుతాయి ముప్పై ఐదులో మూడు వేలు పోతే ఎంత ముప్పై రెండు వేలు మీరు కట్టి ఉన్నారు కాబట్టి ఎంత కట్టాలి యాక్చువల్గా ముప్పై ఎనిమిది కట్టాలి సో ఇంకా ఆరు వేల రూపాయలు రేపు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సేమ్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడీ అయితే ఎంత పదిహేను వేలు కట్టున్నారు కానీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్లో మిస్టేక్ అని క్యాన్సిల్ ఎట్ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు మూడు వేల రూపాయలు కట్ అవుతాయి కాబట్టి పన్నెండు వేల రూపాయలు మాత్రం మీకు మీరు పే చేసినట్లు అవుతుంది ఆ పన్నెండు వేలకి ఇంకెంత కట్టాలి మనం యాక్చువల్గా కట్టాల్సింది పద్దెనిమిది వేలు రేపు ఇంకొక ఆరు వేలు కడితే సరిపోతుంది రైట్ అలాగే టైప్ నైన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సో టైప్ నైన్ చూడండి జాగ్రత్తగా టైప్ నైన్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ జోసా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండ్ హ్యావ్ బిన్ అలాటెడ్ సీట్స్ ఇన్ ఎన్ఐటి ప్లస్ సిస్టమ్ అండ్ హ్యావ్ పేడ్ ఎస్ఏఎఫ్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ బట్ దేర్ సీట్స్ హ్యావ్ బిన్ క్యాన్సిల్ డ్యూ టు నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ పిఏఎఫ్ కొంతమంది ఏం చేస్తారు చూడండి ఇక్కడ ఏంటి పార్షల్ అడ్మిషన్ ఫీ కట్టకపోవడం అనేది మనం చేసినటువంటి మిస్టేక్ కాబట్టి పార్షల్ అడ్మిషన్ ఫీ కట్టకుండా ఉన్నందుకు సీట్ క్యాన్సిల్ అవ్వడమే కాకుండా మనకి ఆరు వేల రూపాయలు అయితే డిడక్ట్ అవుతాయి ఆరు వేల రూపాయలు ఎందుకు డిడక్ట్ అవుతాయి మనం పేమెంట్స్ చేయలేదు కాబట్టి జోసాకి ఆరు వేల రూపాయలు డిడక్ట్ అవుతాయి అంటే జనరల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎన్సీఎల్ వాళ్ళకి థర్టీ ఫైవ్ కట్టారు కాబట్టి అందులో ఆరు వేల రూపాయలు తీసేస్తే ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఉంటాయి అంటే వాళ్ళు థర్టీ ఎయిట్ యాక్చువల్గా కట్టాలి కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిదికి ఇంకొక తొమ్మిది వేలు కడితే రేపు వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది సేమ్ సో అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ అయితే పదిహేను వేల రూపాయలు ఆరు వేలు కట్ అయితే తొమ్మిది వేల రూపాయలు ఉంటాయి మరి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు కావాలి కాబట్టి ఇంకొక తొమ్మిది వేలు కట్టి రిజిస్ట్రేషన్ అయితే చేసుకోవాలి ఇది మీరు ఏ సిచ్యువేషన్కి ఏ టైప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు తెలుసుకొని అంత పేమెంట్ అయితే చేయండి మీరు ఏమి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు కన్ఫ్యూజన్ ఏమి అవసరం లేదు మీరు ఎంత కడితే అంత అయితే అక్కడ సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు మీరు ఎంటర్ అయిపోగానే మీరు ఎంత కట్టాలో కూడా క్లియర్గా చూపిస్తుంది ఓకేనా ఇది మాత్రం సత్యం మీరు మీ ఎన్రోల్మెంట్ నెంబర్తో మీ పాస్వర్డ్తో ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు రిజిస్టర్ అవ్వాలంటే ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి అనేది అక్కడ డిస్ప్లేలో చూపిస్తుంది అంత అమౌంట్ అయితే పే చేయండి ఈ టైప్స్ అన్నీ టైప్ వన్ నా టూ నా త్రీ నా ఫోర్ నా టూ ఎయిట్ నైన్ నాకు సంబంధం లేదు నాకు ఏమి అర్థం కాలేదు అనుకుంటే మీరు అక్కడ ఎంటర్ అవ్వగానే మీకు ఎంత అమౌంట్ కట్టాలో చూపి